there's a bit of a delay I see on my YouTube, no problem. I just want to make sure that everybody can see me. Je veux juste voir que tout le monde euh, me voit. Bon après-midi. Bon après-midi. Good afternoon, everyone. Okay, here we go. So I need to get out of that screen because right now it is completely distracting me. Um, so I've done a few modifications to my workspace here now. You'll notice now I will, uh, will be able to see me. Uh, I'll, I mean, I should say I'll be able to see your comments because I've put the screens closer together. Um, and now we'll be able to keep track of uh, all of the, uh, the comments that are passing. J'avoue que j'ai fait un petit changement de la façon que j'ai arrangé mon espace de travail. Euh, C'est-à-dire que euh, vous savez déjà depuis, <rire> depuis cette semaine, euh, quelquefois j'ai perdu totalement le... Est-ce que l'audio est trop fort? Dites-moi là, s'il y a une distorsion, je vais la baisser. Let me know if the audio is a little too... Uh, there's too much gain. I'll, I'll, I've noticed that um, as I speak regularly, I'm going a little bit into the yellow there. Um, C'est-à-dire que euh, vu que mes écrans étaient tellement séparés, je voyais jamais qu'est-ce qui arrivait... Um, Lower the cam? Lower your cam. Dans quel sens? Monsieur uh, Richard. Uh, no, audio is good. Audio is good. Great. Uh, so, um, today, uh, we decided uh, yesterday, uh, after the uh, poll, the sondage, après, après le sondage qu'on a fait hier, euh, un, des plus pop, euh, un des sujets plus populaires pour le, notre prochain défi, um, prochain défi de, 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 de photo uh, hebdomadaire. So, uh, as per our poll that we did uh, yesterday, um, we've uh, come to the conclusion that our next uh, photo challenge for next week, next Friday, uh, will be macro photography. So, I'm going to talk a little bit of macro photography in this hour here. As a matter of fact, I want to try something. Um, I'm going to try to break this into three 15 minute segments. If I can. Um, now, what we're going to do here is um, uh, I also wanted to I also want to uh, give you a little heads up. Uh, what I'm going to do for the next three Mondays, uh, so this Monday, next Monday, and the Monday after, I'm going to do a single episode on aperture priority, and we'll discuss aperture, how to use it, the best ways to use it, and then. Uh, we'll do basically what I'll do is each episode will be on an element of uh, our exposure triangle. So this Monday, I'm going to talk about aperture. Uh, next week, I'll talk about uh, shutter speed. And um, we'll, uh, the, 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 sorry, the Monday after that, we'll discuss uh, ISO uh, sensitivity. C'est à dire que juste pour vous donner un petit uh, genre de, 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 de annonce lundi prochain. Um, ce, ce, ce lundi qui s'en vient, je vais faire un petit... Euh, L'épisode va être réellement sur l'ouverture parce que je vois quand même qu'il y a certaines personnes qui ont des questions comment l'utiliser, euh, effectivement. Fait qu'on va faire une heure sur l'ouverture. Après ça, le lundi d'après, je vais faire un, un spécial sur euh, la vitesse d'obturation. Et la semaine d'après ça, on parlera dans, pendant une heure à propos de l'ISO. Euh, Malgré que ISO, c'est une, you know, on, on utilise quand même l'ISO en fonction du, du, um, du, du, en tout cas, that's for that. So, what we're going to start with right now is, how many of you who are already um, subscribed to the chat, uh, well, how many of you are have already done macro photography? And in that case, also, uh, What exactly is macro photography? So macro photography, uh, hold on just a sec. I'm just looking for something on my screen here. Uh, nice. Okay, good. That's good. Uh, we'll do this back here. Go back here. So macro photography. And what I did was I went, I was, I, because this was all decided last, last night uh, or since yesterday afternoon, what I've done is I've gone, um, we'll switch this over to my screen capture and you'll notice here. As soon as my browser wakes up, we have a whole slew of um, macro. Uh, so what we're going to do is we're going to I'm going to talk 15 minutes 
uh, to describing what macro photography is, you'll uh, notice that I'm more directly uh, in front of the camera, I hope, uh, and I can still uh, throw my eyes over onto the comments. So if you have any comments, if you have any questions, while please feel free, uh, ask away. Uh, si vous avez des questions, je les vois maintenant. Um, fait que je vais garder quand même une œil sur, le, sur le, 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 la fenêtre de, de, de capture de... Je veux dire capture, mais euh, de chat. Um, now, euh, je vais juste aller chercher le chat en tant que tel. Parce que là, je ne la vois pas. Il est caché. Fait que là, je la vois bien grand. Fantastique. Puis, j'ai besoin de mon écran de... OK, so, the macro, the macro photography, what it is, basically, uh, and really, that's what that's all that it really is, is representing um, our image, our subject, on a one-for-one -one basis. And and when I, when I speak about a one-for-one -one basis, I'm talking about one-for-one -one on a full-frame 35-millimeter camera sensor. So, uh, basically, uh, if I can give you an example here, I'm going to hold up, if I can find the one that's blank. I had one here, now I lost it. But if I hold up, let's say, for instance, I hold up this business card. Let's say this exactly, this business card was the sensor inside your camera. In fact, the, get, la macro en photographie en tant que telle, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher la ratio un pour un d'un sujet, un d'un détail, en fonction de mon capteur. Fait que si on prenait cette carte d'affaires ici en fonction d'un capteur qui est assez gros pour que je fasse cet exemple-là et que en même temps, je voulais euh, genre quelque chose qui est assez... Euh, voyons... Euh, OK, mon doigt. Je voulais prendre une photo de mon doigt. So, I, basically, what I want to do is I wanted to take a picture of my finger at its natural size, its normal size, in relation to the camera sensor. So basically, qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je prends, je veux prendre la taille de mon doigt en fonction de son taille naturelle sur un capteur de telle grandeur. Ok. C'est le seul, c'est le seul instance où ce que le macro est le macro. Le macro en tant que tel, c'est c'est la ratio 1 pour 1. Si on dépasse le, mac, le, le 1 pour 1, c'est-à-dire si on s'en va chercher du 2 pour 1, du 3 pour, pour 1, du 5 pour 1, on appelle ça du micro-photographie. Puis la, la, la raison pourquoi, c'est qu'on on est en train de la grossir encore plus gros, notre sujet, en fonction de le capteur. Now, euh, puis justement, si on s'en va chercher un tantinet plus petit, sur, euh, je veux dire, en fonction de la ratio, c'est-à-dire au lieu du euh, 1 pour 1, ou du 2 pour 1, on s'en va chercher du 1 pour 2. Maintenant, on tombe à deux fois plus petit que la taille réelle. So, basically, we call that proximity photography. Okay, so proxy photography, um, what it is, is basically, we're, we, we, it's, it's, it's enlarging an image, or not, well, not necessarily enlarging the image, but it, it's, it's moving away from that one for one ratio. Okay, now, technically, equipment-wise, Okay, you have what we call macro lenses. Now, what you have to understand is that in photography, as far as equipment goes, uh, if I have a piece of equipment that does many things, it will do those many things relatively well. So what I'm talking, what I'm specifically talking about here is I'm talking about um, zoom lenses. Okay, uh, a zoom lens, the concept of a zoom lens is that technically it will work relatively well at all of its focal lengths, at all of its apertures, but because it's a zoom lens and it's covering multiple focal lengths, you tend to be too far away to be able to go and get that one-for-one -one ratio of detail. And, 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 and the reason for that is because the, uh, the, the fact of the matter is, is that that lens was built to be able to work better at infinity and farther away from the lens. Typically, a macro lens is not meant to be used at infinity because the quality of that sharpness at infinity is not as sharp as what you would get with a regular focal length lens or a fix, whether it be a fixed lens or be a, um, a, a, a zoom lens because 
a macro lens will literally now there's one thing you have to understand about well there's one thing you have to realize i should say not understand but well understand but realize is that uh, i'm going to switch cameras here for a second so if you look at my uh, oh you know what i forgot i know what i forgot where is it it helps if i have you know my lighting now we'll let the cameras there we go so if i show you uh, right here you see this symbol right there that symbol marks the physical location on the outside of the body where my sensor is so basically when you see this symbol here on the outside uh, sorry quand vous regardez quand vous voyez cette uh, symbole ici sur votre appareil photo puis normalement tous les appareils photo ils l'ont OK si vous l'avez pas normalement c'est parce que l'appareil photo ou ce qui indique la marque pour le mode pour identifier le, le mode que vous êtes dedans euh, c'est à peu près à la même marque OK now ça ça détermine or, or ça rep représente la distance où est votre capteur puis quand vous prenez genre un, un, un focal genre à 50 mm la focale en tant que telle c'est réellement la distance entre ton ouverture OK et ton capteur so when we talk about focal length typically if i'm using a 50 mm lens or if i'm using a 100 mm lens that focal length is the distance of my aperture to my sensor not the outside okay and typically when you look on if you see here i don't yeah you can see it you see the distances that are on my focal focus ring here okay those distances hold on just a sec there we go okay so the distances that are indicated on this lens here are the actual distances what that i can uh, achieve as far as close focus and far focus from the distance marked on my camera now a macro lens what that uh, what that is is a lens that allows me to and you'll notice here i have the mark that says one for one in blue it has a distance of 0.9 feet or 0.28 meters si vous regardez ici le, le numéro en bleu, c'est le ratio du macro en tant que tel, 1 pour 1, euh, qui, qui me donne une distance de mise au point le plus près de 0.9 pieds ou 0.28, disons 0.3 mètres. OK? Puis c'est en fonction de, euh, justement, excusez, la distance entre cette marque-là et le sujet, qui serait à peu près à une distance de ça. À peu près, oui. C'est à peu près, à peu près 0.9 pieds, okay? qui est à peu près 10, 10 pouces et demi de où est cette marque-là. C'est ça qui nous permet, avec cet objectif-là, d'y aller chercher euh, le détail pour, pour être capable. Puis la raison pourquoi on cherche de, 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 de faire du macro en tant que tel, c'est parce que typiquement, quest ce que je veux faire, c'est que je veux justement, disons que je vais aller chercher cette image-là. Non, ça, je t'avoue que c'est une image qui est quand même euh, de proximité. OK? Euh, parce que normalement, qu'est-ce que je voudrais produire plutôt, c'est d'aller chercher genre son œil à taille normale sur mon capteur. Parce que quand je vais l'imprimer, justement, euh, en plein grandeur, plein format de une 24-36 ou un 16-24, ben, C'est-à-dire que l'œil va devenir un, 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 un équivalent d'un 16-24. Et pour être capable d'aller chercher euh, euh, ce détail-là euh, réel sur une impression tellement grand, il faut être capable d'aller chercher ça très, très proche. OK? Euh, je le sais que... So, not, OK, non. So, basically, what I'm, what I'm explaining here is that if, if we take this image here, which is basically this is proximity, because if, I'm, if I really wanted to go and get the... Um, the, the, the ratio of one for one for this this uh, this amphibian here, it would probably be more that eye, okay? And then what I want to do and, 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 and understand that, you know, the photographer always or should always photograph um, in consequence of 
the final product. And in this case, let's say I want to take that eye and I want to go get all of those details there. So basically what I want to do is I want to really, really go and get that eye that big on a 24 by 36 print or on a 16 by 24 print. I need to be able to have an optical system that'll be able to go and get those details there. And that's what macro photography is. It's not smaller and it's not bigger. It's a ratio of one for one um, in effect of that sensor, which is 36 millimeters wide by 24 millimeters high. Okay. And then what I'm doing is I'm taking that image and I'm blowing that up to uh, 16 by 24 or, or, or depending on, depending on how big you want to, uh, how you, how big you want to print. Okay. Now understand that some, on some lenses, uh, you will have, and usually macro, you know, uh, the, not the generic, but the standard, uh, ic iconic, uh, reference to macro photography is having that little flower. So if you see that little flower, because obviously a lot of times, you know, when we, when we take pictures of flowers, we want to be very close and we really want to enlarge them. Um, that little macro flower uh, on zoom lenses typically only means what is the closest focal distance your lens can achieve to be able to start getting a sharp uh, focus uh, of your of your subject. So that's it. And then, sur the the zoom, uh, the zoom, the objective zoom. Um, c'est-à-dire que euh, certains, comme j'ai, genre, vous allez toujours voir un 24-70 qui va être marqué macro dessus. Je t'avoue que ça, c'est plutôt marketing. C'est-à-dire que quand vous, regard, quand vous regardez sur l'appareil, le, 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 pas l'appareil, mais l'objectif en tant que tel, et vous allez voir le, le, la petite fleur qui est, qui est une icône euh, générée pour le macro, c'est juste pour indiquer que la plus près que vous pouvez être avec cet objectif-là, puis c'est en conséquence de la plus grand angle de le zoom en tant que tel. Parce que c'est sûr et certain, plus que j'ai de la grand angle, plus que j'ai de la profondeur de champ. So, euh, c'est pour, pour indiquer justement que ça, c'est la distance minimum euh, que je peux aller chercher plus près euh, possible avec cet objectif-là. I'm just going to check and see about questions. We're looking good here so far. Um, so, macro photography, now... As far as, uh, so basically that's what macro photography is. I just see here. So we're going to do now. Uh, so uh, macro photography is taking very small uh, details of, 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 of tiny objects and, and really representing them uh, at their normal ratio on that 36 millimeter by 24 millimeter sensor. Okay. Uh, we're just going to switch back here. So uh, that's basically the uh, um, definition of macro photography. Don't, don't forget that if you have a lens now, I do have one as a matter of fact, gra uh, graciously borrowed, or sorry, uh, graciously uh, lent to me uh, by Amplis here. Now this particular lens is what we call a... Uh, a micro lens in the sense that this lens whoops this lens here which is a I can never pronounce this name what is it Laowa L-A-O-W-A cet objectif là qui m'a été uh, prêté par uh, la compagnie uh, ben la compagnie je veux dire le, le distributeur d'ampli de, de, qui um, euh, distribue euh, les objectifs euh, Loa, lui fait un grossissement de 2.5 à 5. OK? Fait Avec cet objectif-là, je peux aller ch commencer à chercher du micro. OK? Parce que là, je suis en train de grossir plus grand que qu ce que mon capteur capte euh, en tant que tel. Le, 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 je veux dire, le, la taille du capteur. So what this lens does, which is a very interesting lens to, to fool around with, and I will be fooling around with it this week uh, in, the, uh, in, the, uh, in our challenge, in our, in our weekly challenge, to show you what this lens can do. Uh, it is a uh, f2.8. So it does f2.8 all the way up to f16. Um, now, it's very important to understand that with macro photography, because we are so close 
typically we are playing with such tiny, tiny, tiny depths of field. This is also a reason why um, typically I never use autofocus when I'm using, I'm doing macro photography. What I'm doing here is I always set my uh, camera on MF. I wish I had, I still have to, I still have to receive my um, HDMI encoder so that I can feed it directly into my USB port here. But technically what I'm doing is I'm putting this, uh, putting the camera on MF and I'm setting my ratio. So qu'est-ce que je fais en fonction toujours de, uh, la, pour la macro photographie, je joue toujours avec mon uh, mise au point manuel, MF. C'est-à-dire que uh, je vais aller chercher la, le, le mise au point plus près indiqué par le 1.1 pour 1 ici sur la, la bague du, du mise au point. So I, I adjust my, um, my focusing ring, my manual focusing ring, to one for one. And then what I do at that point is I adjust, whoops, sorry, I adjust the camera's distance in relation just until I get where I want my focus to be on the subject. Okay. Um, now, when it comes to depth of field, all right, and that's also what we're always looking for in uh, macro photography is you'll notice here the background you you cannot see you, you I mean you there's nothing you can see in the background it's it's so blurry it's it's just it's it's hues of colors it's it's but that but it that helps in literally the subject jumping out of the image if we take another example here uh for instance let's say well I don't know if, okay here I don't know if anybody's afraid of spiders but if we take this image right here well, you know what? There's an easier way to do this. Go back here. Give me this view image. There we go. So I'm going to do this like this. Look at the detail in this. Look at the detail in the spider's face. Okay. And I mean, we're still talking about an image from the web. So, you know, it's not the best quality as far as an image goes. Regardez cette photo-là, la face de, uh, de cette araignée-là. Mais voyez comment est-ce qu'on voit tous les poils. Uh, on voit toutes les textures de ses uh, mandrels. Are they mandrels? Uh, uh, in his, uh, his uh, claws in his mouth. Sorry. Um, notice how small that depth of field is. Okay. The depth of field literally, it, 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 it falls right on the elbow of this leg here or the knee of this leg here, right up to like, we're talking about at this, at this distance, we're talking probably about a millimeter and a half to two millimeters. On parle d'à peu près, en, 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 en fonction du profondeur de champ en tant que tel, on parle d'à peu près réellement là, peut-être un millimètre et demi à, 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 au gros, 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 gros peut-être deux. Okay. So, uh, c'est sûr et certain que, uh, puis je vais, exp je vais expliquer un peu la façon que, que je le fasse dans, 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 dans quelques instants, parce que je vais vous montrer aussi quelques, uh, justement, quelques accessoires que j'utilise uh, en fonction du ma macro pour vous montrer c'est quoi mon, um, je veux dire, ma, 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 ma setup en tant que tel. I'll be talking a little bit more about aperture and, 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 and settings and stuff like that as soon as, uh, just after this part of the segment. Where I'll be showing you other pieces of accessories that I usually use, and you'll notice I've got a few things that are already set up on my camera, because this is my this is my standard setup. So here, typically, I'd probably be using uh, an, an aperture somewhere between 5.6 and f/8. Uh, don't forget also that if you go at this close to the subject, typically, you know, if you go beyond f/8, you're really cutting your light down. At that point, and, and, and in macro photography, what's very important is the sacrifice of either your sharpness to your light or your light to your sharpness, uh, which usually means I usually have my big lights um, on my subject to be able to... And actually, if you look at this particular um, photo here, if si vous regardez dans cette, cette photo-là, c'est-à-dire que uh, c'est rare que je vais aller chercher plus plus petit que f8, peut-être au gros max un f11, mais on, on perd tellement de lumière dans ce cas-là que euh, ça prend réellement de l'éclairage artificiel. Puis si vous regardez ici, dans les yeux de, le, de, de cette araignée-là, on voit très bien le, le, qu ce qu'on appelle le catch light ou l'éclat de lumière, qui est un anneau, justement, 
comme sur le mien, sur mon, je veux dire, mon, euh, tiens, on va la mettre à grand écran. So, un, un, euh, un, un lumière annulaire, OK, que lui, je vais, je vais te l'expliquer dans quelques instants exactement qu'est-ce que c'est, ou même, puis lui, c'est plutôt, je pense, un flash qui est utilisé. So, euh, vous avez des, des, des flashs que, qui, qui embarquent euh, en fonction d'un annulaire alentour de l'objectif. Puis la raison pourquoi il est sur l'objectif, c'est parce que euh, réellement, je veux que la lumière soit réellement, si je suis en train de bouger l'appareil le, 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 euh, pour aller chercher mon mise au point et tout ça, je veux que la lumière soit réellement au bord de l'objectif. So basically, using a, using a ring light uh, as we see in this photo here with the... Um, Uh, well, with the spider, uh, the reason to have that ring light on the lens and not on the camera is that at that distance, if I had my flash on the camera, I just wouldn't be that that light would never reach my 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 subject if my subject is only about an inch and a half, two inches away from my lens. So typically, what we end up doing is we we install the light right directly onto the lens. Now, in this case, you have you always have two different types of lighting um, when it comes to these particular accessories. Uh, you have flash and you have, uh, but we'll get to that in a moment, flash or uh, continuous light. So here is, so here's an example, a, a beautiful example of a, of a macro, uh, whoops, sorry. I'm going to do that like this. Uh, what am I looking for here? Uh, where did it go? Go oh, this way, go back. Uh, so typically, you know, To show you more what a macro photo would be, here's a perfect example of a macro. A macro. So in this particular image here, you'll notice that we actually see the, we see a secondary image and the subject of this photo really is that drop of water. So ici, on voit dans la, la goutte d'eau, quelle est l'image principale qui est justement, si on la regarde, c'est la fleur Oups, c'est la fleur qui, 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 qui est représentée dans la goutte d'eau. Puis dans ce cas ici, la macro en tant que telle, c'est d'avoir cette goutte d'eau qui est tellement petite sur le capteur. Mais regardez aussi comment est-ce que le fond, comme, I mean, tu sais, en anglais, on dit que c'est une qualité de, de, comme un soupe de poids. So, you know, we usually, we usually when, we're do, when we're doing macro photography, we're looking for this kind of quality of... Um, of um, background blur because you know it typically it looks like pea soup and and that's what we're, that's what we're looking for in uh in macro photography because you know we want to show the relationship of that one for one ratio of the of the subject but you you don't want to distract from that image the fact that this this the, the background of the flower itself is so blurry it that's what just gives that much more emphasis on where to look and what to see okay um How are we doing here? Anybody? Uh, questions? Uh, no, we're all good. Fantastic. Um, so yeah, we can have a look at a couple more here. A couple more uh, images. Let's do this. Go back. Well, go back. So, you know, uh, it all depends on, on the type of macro photography you want to do. See, there's a perfect, here's a perfect example. Again, I mean, look, you can look at all of these images here on this particular site, which is uh, Smashing Magazine. Notice how... Zoom, 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 zoom. Okay, now, okay, listen. You know, take away the fact that it's pixelated, but, you know, you know this is exactly what we're talking about when we're talking about macro photography. So anything that's over one for one is micro. Anything under one for one is proximity. I will tell my personal, you know, I, I, I will usually a one for one to about a one for 1.2. That's about the limit that I would go before I'd call Mac, uh, sorry, proximity photography. Proximity photography just means that you're close to the subject. What you're trying to do is get as close as possible to the subject um, at the capacity of... Uh, I, I should say at the limit of whatever that whatever the, the lens is and having the macro means that I can just get that much closer um, now one thing you have to take into consideration and that is the factor of magnification 
or or I should say the crop of your sensor. So we all know that, you know, when we're talking about macro one for one, we're always talking about a full frame sensor. So faut faut prendre en, euh, en conséquence faut 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 penser que euh, qu'est-ce qui est très important, c'est ta ratio 1 pour 1 là, c'est en fonction d'un plein capteur. Pas en fonction d'un capteur APS-C ni micro 4 tiers. Okay? So when it comes to APS-C and um, uh, micro four thirds uh, sensors, you have to factor in already that those sensors have a certain amount of magnification. So we know that Nikon, Sony, uh, sorry, Nikon, Sony, and Fuji, Fuji, all have a factor of 1.5 already of enlargement. Okay, so technically, if I have my macro lens. The focal distance that I need has to be. I have to. I have to cancel out the magnification of the lens. Of sorry, of the sensor itself. So that means that I have to set my. Um, I have to set my. Um, for Nikon's, Sony's, and uh, Fuji's, which are APS-C and has a magnification of 1.5 already, I have to set my focusing ring to 1 for 1.5 so that now I have to move physically away from my subject so that that is the actual uh, ratio for um, uh, for the macro photography. For the micro four thirds lenses at that point you have to be at 1 for 2 because your sensor being that it's half the size of a full frame sensor, at that point you have to uh, nullify or cancel out the fact that that sensor uh, magnifies two times on it. So then you have to adjust the lens in consequence of that uh, of, of that enlargement or that natural enlargement. C'est-à-dire que, uh, comme je vous expliquais, c'est que pour OP aussi, uh, Canon, Canon c'est vu que vous avez un grossissement de 1.6, mais ben, techniquement, puis il y en a certains des objectifs qui vont marquer le 1.6 au lieu du 1.5. Euh, il me semble que la 105, non, c'est pas la 105, c'est la 100 mm. Euh, il me semble que c'est les 200 mm de Canon macro. Euh, au lieu d'être marqué 1.5, c'est marqué 1.6. Donc, so, il faut que vous compensez pour le, 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 le facteur de votre euh, grossissement qui vient du capteur déjà pour que vous allez chercher votre 1 pour 1. Euh, et puis, justement... Euh, pour, le, pour les micro 4 tiers comme Panasonic et Olympus, euh, où ce qui a un grossissement de deux fois parce que les capteurs sont 50% plus petits ou la moitié en fonction de la taille euh, d'un plein capteur, ben dans, dans ce temps-là, il faut aller chercher 1 pour 2. Donc, so, 1, 2.2. OK? Euh, Puis là, vous allez avoir l'équivalent de votre euh, facteur d'un point 1. Euh, maintenant, Réglage. Je vais laisser les accessoires dans un pour, pour, pour la fin. Euh, so, typiquement, si je suis en train de faire, euh, puis je vais faire une démonstration plus tard cette semaine d'un de, 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 setup que je vais faire euh, en, en macro et en proximité, euh, en fonction de d'éclairage studio. Mais euh, c'est sûr et certain que euh, si je peux jouer avec la lumière naturelle, je, je le fais, mais ça prend tellement, tellement de lumière des fois là, en macro-photographie parce que vous êtes assez proche. Euh, typiquement, je vais toujours avoir un éclairage, euh, euh, pas alternatif, mais je veux dire un éclairage, euh, euh, voyons, euh, man-made. Euh, en tout cas, euh, je vais euh, alternatif. Euh, que ça soit un flash, je t'avoue que même, euh, justement, exemple, euh, j'ai toujours, euh, tu sais, on va chercher genre, un, 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 même un flashlight va le faire. Euh, Puis aujourd'hui, les flashlights sont tous, euh, c'est plutôt des Dell, fait que, tu sais, le, le, le balance de blanc reste toujours la même, elle ne change pas, c'est pas une ampoule tank tungsten. Euh, mais je vais être normalement entre F et You know, dépendant à quel point que mon sujet est petit, normalement, je, je t'avoue que je vais être en F4, entre F4 puis F8. Euh, oublie pas que je vais pas, j'y vais jamais dans les 
des extrémités des ouvertures. C'est-à-dire que même que j'aurais un objectif de 2.8, j'irai pas chercher nécessairement un 2.8 parce que je sais très bien que si je suis à 2.8, je vais avoir de l'aberration chromatique. T'sais, parce que je m'en vais chercher tous les défauts de les, premières, de les éléments en tant que tels. Um, c'est-à-dire que, uh, sorry, uh, typically when I'm talking about aperture or when, I, when I'm choosing my aperture, it'll usually be between 4 and f8. Those, that's, my, that's my range for, for, for macro photography. And those of you who already know me know very well uh, that I never um, actually uh, use my uh, apertures on, at the extremes of the lens. Because if you go towards the largest aperture, you'll always be, uh, you'll always be producing a, a chromatic aberration because that's a defect of the op actual optics in the lens. And if I go towards, towards my uh, smallest aperture, I'm introducing diffraction of light. I see here, uh, as a matter of fact, we have a question here from uh, Robert. Uh, on a une question ici sur, uh, de, excusez, sur, de, de Robert, uh, sur un APS-C, uh, c'est-à-dire que, uh, est-ce que ça serait du 1 pour 1.5 ou 1 pour 5? Uh, exemple, dans, dans notre cas, à nous, c'est avec la, la, la 90 mm de, de, de Sony. Um, c'est-à-dire qu'un APS-C, c'est 1 pour 1.5. Et pour les Panasonic, les, aussi Canon, ça serait 1 pour 1.6. Parce que le facteur, c'est 1.6 ou 1.5 que votre capteur grossit déjà. Il faut annuler ça. Il ne faut pas aller chercher 1 pour 5. Parce que rendu à 1, 1, 1 pour 5, tu es 5 fois plus petit. Ça veut dire que tu es, es aussi 5 fois plus loin de ton sujet en fonction de la grossissement d'un 1 pour 1. OK? Donc, so, il faut compenser exactement pour le grossissement que votre capteur va appliquer déjà sur la photo. So, du 1 pour 1.5, du 1 pour 1.6 ou du 1 pour 2. Parce que ta grossissement euh, en micro 4 tiers, c'est 2. OK? Uh, da, 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 da. OK, now, shutter speeds. Uh, now, the, I follow, I'm a strict um, follower, obviously. Well, yeah, a follower of the um, never go under... 1 over 2 times my focal length, okay? Uh, now, I didn't mention before, but in the macro lenses themselves, you have um, certain fo different focal lengths that macro uh, lenses are uh, manufactured in. So, typically, you'll have, you can go as low as 30 millimeters on some, on some companies, uh, but you'll go as high as 180 millimeters uh, for, and, and these lenses are fixed lenses. Uh, C'est-à-dire que, uh, en fonction des focales uh, d'objectifs de, 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 en macro, uh, vous avez plusieurs... Normalement, c'est en trois, en trois étapes. Tu as, as, as la 50, soit du 30 à 50 ou 60 mm. Après ça, tu aurais des 90, des 100, des 105. OK? Puis après ça, vous avez des 180 à, ou 200 mm uh, qui seraient des, des focales uh, produits pour la macrophotographie. Um, quand on parle des petites focales, je vais plutôt l'utiliser plus pour le... Um, voyons, pour le produit, pour le, la nature morte. Euh, ça ne bouge pas. Euh, tu sais, quand, quand, quand on dit de ne pas rentrer dans le bulle de la personne, euh, oh, ben, c'est exactement ça. C'est un insecte, c'est un animal. Euh, nécessairement, on ne peut pas approcher aussi proche qu'un 50 mm ou qu'un 30 mm ou qu'un 40 mm va nous, va nous rapprocher euh, au sujet. Euh, 90, ça nous, ça nous distance pas de beaucoup. Euh, probablement, je te dirais que si un 50 mm, je serais à la distance de 30 cm, euh, 30 cm en, en, en distance de mon, 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 pour, mon, pour aller chercher mon museau point, avec un 90, avec un 100 mm, avec un 105 mm, j'irais peut-être chercher un 50 cm. OK? So, ça m'éloigne d'à peu près peut-être un pouce, deux pouces de plus que j'aurais normalement avec un 50. Um, Puis après ça, ben, les 180, les 200 mm, ben, je recule encore plus. Mais si je vais t'expliquer, ça, ça introduit d'autres problématiques aussi en en prise de vue de la, 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 le sujet en tant que tel. So, what I was explaining is that 
you know, you usually have three tiers of, of, of macro lenses. The first tier is usually between a 30 and a 60 millimeter. Uh, then you'll have somewhere between an 85 and a one, let's say a 110 or a 120 millimeter. And then you'll have a 180 to about a 200 millimeter. Don't forget a macro lens is always a fixed lens because a fixed lens will always give you the best light, the best contrast, and it is precisely built and designed for that function. Okay, I will never use my 90 millimeter lens to be able to bring something closer from far. Okay, and you'll notice normally that when we're talking about macro lenses, you know, infinity starts at about 10 feet. Rather, if I take an actual 90 millimeter lens, my infinity now starts at 30 feet. So you see where the you see where the the, the play is, okay? Um, so typically, um, so I would use a fifty or or in and around that tier of fifty millimeter, sixty millimeter, forty millimeter, thirty millimeter for still life product photography. Because as we say, you know, uh, in French we say, you know, je veux pas que tu rentres dans mon bulle. I don't want you to, to you know, I don't want you to, you know. Um, in, 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 I don't know, uh, in, in, inject or inject yourself in my per personal space. I don't want you, you, you know, um, I won't necessarily use a 50 millimeter to shoot the iris of my subject that I'm shooting in portrait. Um, 90 millimeter allows me to just move back maybe by, you know, two or three, maybe four inches. I'll get that much more play, uh, that I don't have to approach my subject so you know insects won't you know they're less uh, less less um, uh, chance of them being afraid if i'm doing portrait and the other thing is also anywhere from the you know we we, all, we always we know that portrait their best focal lengths is normally 70 to 135 the fact that i have a 90 millimeter for me and you know portrait is never much farther than about 15 20 feet for me so for you know portrait it's it's a second it's a second use that i have for my macro lens as a 90 and then the 180 and the 200 millimeter lenses allows me to be much farther away so instead of you know rather than getting maybe four inches or five inches from my subject now i'm talking about like we're talking about a foot now okay the problem with that is you also have to understand is that the farther away that you are from your subject the more chance you might get having um if there's a wind and if say I'm, for instance, let's say I'm taking a picture of a flower and there's a wind and the, and the flower is, is just moving in the breeze. Well, the farther away, the more chance I have of capturing that, that, that motion too. Also that has an effect on what, um, uh, what the shutter speed that I need to go and get, uh, as far as a minimum shutter speed. Don't forget if I'm at, if I'm at 200 millimeters, I have to have, I have to be able to shoot at one four or four hundredth of a second. And one four hundredth of a second. If I'm shooting at f eight and I'm in the shade because I'm in the I'm in the forest, uh, we're talking about. Uh, you, don't forget, you know, when you're shooting under a canopy uh, from on a sunny day, you lose you can lose up to eight times your light. So it's to say that, tu sais, d'utiliser un, un un grand focal comme un 200 mm ou un 180 mm, ça veut dire que techniquement, je devrais aller chercher quand même. Un, un 400e de seconde. Pour aller chercher un 400e de seconde, si je suis en train de faire genre une, pas une bûche, mais une, euh, une, euh, une souche, puis ça m'est arrivé déjà que j'ai fait une, 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 une sortie euh, juste avec des copains, euh, dont on était deux, trois personnes ensemble, puis on a fait, on, a, on, on, on marchait dans un, dans un, dans un forêt, c'était magnifique. On a trouvé un souche d'à peu près, euh, je pense qu'elle mesurait à peu près... Euh, au, au moins 5 ou 6 pieds de, 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 de rond. Puis c'était une table à peu près. Euh, ça faisait une table, là, mais sur la souche en, en, tant que telle, en, en tant que telle, il y avait toutes sortes d'espèces de champignons, de mousse. Euh, on a, je pense qu'on a passé une heure juste à photographier en différentes positions, nous trois, en l'entour de cette souche-là. Um, so, I'm just, I was just explaining a story about uh, one time I went, we went to, uh, when I went with a couple of buddies of mine and um, it, we happened to come across in a forest uh, on, it was a rainy day also, uh, but there was this ray of light that just kind of like, -na -na -na! and there was this four or five foot diameter stump that it was literally, it looked like a dining room table full of mushrooms, um, moss, 
all kinds of little minuscule vegetation that was just growing on this stump. And we, I mean, we must have spent, spent a good half hour to an hour there uh, shooting. And luckily, I had my macro, my macro lens at the time because we were there to shoot more, more, more uh, landscape photography than anything else. Um, so uh, typically F4 to F8. Shutter speeds are always twice my focal length minimum. And if I, if I can't get that minimum, then either I will use an alternate light example my ring light now the ring light on this camera and here we'll, we'll talk a little bit now about our um i mean my accessories that i have here okay we'll turn that on how how are we doing on time we're doing good on time i think are we doing good on time yeah we're doing pretty good on time so now we'll talk a little bit about accessories so for me on va parler un peu d'accessoires là on commence à être si on regarde ici trépied. Quand je parle de trépied, puis je t'avoue qu'aujourd'hui, là, je l'aurais pas dit euh, là, 3-4 ans, euh, mais c'est sûr et certain, depuis quelques années, là, les, euh, bon, les fameux chinois euh, ont commencé à produire des trépieds, puis c'est sûr et certain, quand je fais de la macrophotographie en tant que telle, euh, vu qu'on on, 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 s'en va chercher si près d'un certain sujet, euh, Fibre de carbone aujourd'hui, là, c'est quand même assez abordable. C'est-à-dire que euh, nous, euh, chez Gosselin, nous avons le Optex Black, qui est un des premières euh, trépieds euh, de fibre de carbone euh, abordable. Normalement, c'est un, un, un trépied qui vaut à peu près 215 dollars. OK? Euh, ça prend quand même une charge d'à peu près, euh, si je me rappelle bien, lui prend une charge de 5 kg. Ou 4 kg. Euh, il y a aussi euh, de plus nouveau encore, on, on, on vient de, de, de commencer d'avoir les ciruis. Uh, so, this, this is, you know, first thing, first thing, first important accessory I, I want to talk about is, is a tripod. And up until a couple of years ago, I would never have actually um, suggested it because, I mean, listen, before, you know, get so uh, for the same, for the same tripod, you're looking at about 900 bucks. And honestly, personally for me, Uh, if I'm going to put 900 bucks uh, in my photography, I'm going to put 900 bucks on a lens rather than on a tripod. Okay, um, but you know, as as things evolve and everything, you know, um, this is this. It's a Chinese. It is a Chinese tripod. Uh, it it goes for uh, it retails for around 215 dollars re uh, regular and about 149 when it when it comes on sale. Um, it, it takes a load of about, uh, it's, if I'm not mistaken, this one takes a load of about five kilos. Um, but it only weighs about a kilo and a half. So this is fantastic for, uh, and I mean, typically, unless I'm using a, a, a very long lens, like a 200 millimeter, um, then I would normally, uh, go into something a little bit more robust, but then again, the more, the more the weight you know, the top more tired you're going to get while you're walking around looking for your, your mushrooms or your, 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 your moss. Uh, so, uh, trépied, je t'avoue, aujourd'hui, je préfère les, euh, trépieds en fibre de carbone parce que ça l'amortit, ça l'absorbe les vibrations. Don't forget, the difference between carbon fiber and aluminum is that carbon fiber absorbs vibrations and aluminum transmits it so in a, you know if you were just to stomp your foot on even on a grassy uh on the grassy ground or mossy ground those vibrations will still reach the camera and you know at a certain point um you know depending on on how big your lens is what the focal length of the focal length of your lens is um that weight will just increase your vibrations The other thing that I find that that for me is very important because I never use autofocus. Now that's the other thing too is the reason that I don't use autofocus is because the depth of field is so small when we're talking about um, macro photography, your camera is going to spend most of its time hunting. C'est-à-dire que uh, vu que vu que um, ton um, euh, ton, ton, je n'utilise jamais, personnellement, je n'utilise jamais euh, l'autofocus parce que c'est sûr et certain que vu que ton, euh, muso, ton, pas ton mise au point, excusez, ton, ton profondeur de champ est tellement petit, ton mise au point automatique va toujours chasser, comme on dit en anglais, il va chasser son mise au point, puis tu vas, en, tu vas passer ton temps à ding, 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 ding. Euh, tu sais, c'est tout que vous allez euh, entendre euh, de ça. 
Euh, so, qu'est-ce que j'ai dans ce temps-là? C'est qu'est-ce qu'on appelle... Ça, c'est un... C'est un... Euh, une rail de micro mise au point. So, this is what we call a micro-focusing rail. And what this, what this is, is basically... Uh, I set my camera, which I'll, I'll show you in a minute. I set my camera on top of it. And I typically approach my subject at the distance I think or close to where I'm going to be, uh, where, where the, 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 the focus should be. So typically what I'll do is, let's say I'll put it, I'll put it like in, in the middle, I'll lock it down there. Camera's on top. After that, to find my focus, all I have to do is use the actual rail to move the camera in and out for my focus. Okay, so this will go directly on top of my tripod. Okay, uh, you got to lock it in there too, because otherwise that's exactly what happens. So we're going to lock that in there. Okay, that's in. Good. We're going to lock this up here. Now, the other accessory that I find is, um, well, it's not primordial you know but it, it it is a good it is a big help it is exactly having so as you can see here this is a um it's a promaster um ring light and it's basically if I'll, I'll just turn off the dell here i'm gonna take off my this is a diffuser it comes with uh four diffusers as a matter of fact but you'll notice here I don't know if you can see it. Yeah, you can see the bulbs here. They're, they're all LEDs. Fait, ça ici, c'est un, euh, c'est justement qu'est-ce que je vous avais parlé tantôt euh, avec l'araignée. C'est que ça ici, c'est un, euh, une lumière annulaire. Vous pouvez l'utiliser en fonction d'un flash, oui. Sauf que vous avez une limite à quel point que euh, vous pouvez... Euh, oops, is it on? Yeah, it's on. Euh, à quel point que, euh, c'est-à-dire qu'avec lui, si je vais l'utiliser, parce que c'est pas un flash en tant que tel, fait que je peux pas aller chercher du haut de vitesse. Typiquement, vu que c'est du Dell, puis c'est on, puis off, typiquement, lui, il faut être toujours à un soixantième de seconde. À un soixantième de seconde, ah, j'ai beaucoup de tendance d'avoir une vibration là-dedans. OK? And, and, and don't forget, I want to I wanna stress something. Your stabilizer has absolutely no effect on whatever your whatever micro movements your subject is doing your stabilizer is solely in function of whatever vibrations are at the end of the camera le stabilisateur n'a rien rapport avec ton sujet Vous voyez je respire je suis toujours en mouvement je suis italien je parle avec mes mains je, je suis toujours en mouvement OK? Ton stabilisateur n'a aucun conséquence, cons euh, voyons, conséquence sur moi, ton sujet. C'est sur les vibrations qui sont produites au bout de où ce qui est votre appareil. Le stabilisateur, c'est où? C'est moi que je me stabilise avec. OK? Stabilisation, et je t'avoue que stabilisation ne marche pas à un quart de seconde. I'm sorry, you cannot stabilize one quarter of a second. You can't. That's long exposure. Okay? Um, I'm sorry, I have so many discussions about this, about stabilization. Yes, stabilizers can, can what they do is they améliore. They, they allow you, the fact that I have a five, a five axis stabilizer on this body means that I can, I can, at the very maximum, at the very maximum, and it's, it's extremely important that I stress this, at the very maximum, I can go and get up to five stops, depending, depending on my shutter speed to focal ratio. Okay, if I'm shooting a Formula One car at one two thousandth of a second, yes, I can go and get five stops. But at a certain point, when you're talking about shutter speed, okay, there's no more stabilization that occurs at that at that stable at that shutter speed. Okay, so all of this to say that um, I always have a alternate uh, lighting system. So be it either. I prefer, honestly, because of the 1 60th of a second limit 
with this particular lighting system. I prefer using this as con continuous light. Now, just so that you know, this works on four AA batteries. So, just pour vous dire qu'à cause de le, le, le... Comment je dirais ça? À cause de le... Le, non, la vitesse de synchronisation du flash à un soixantième de seconde, pour moi, pour cet objectif-là, c'est inutile en fonction d'un flash. So, dans ce temps-là, je vais l'utiliser plutôt en fonction d'une lumière, d'un éclairage continu. Et puis, avec ça, euh, I mean, t as, t as, t as, t as, ça marche avec quatre batteries double A. Quatre batteries double A, si je les laisse, euh, si je les laisse, euh, si je le laisse allumer, je veux dire, j'en ai, ai pour un bon bout de 30 minutes. Une trentaine de minutes par quatre batteries. Uh, Uncle Bob, you gotta be stable first. Absolutely. That's, it. That's hyper important. OK? C'est hyper important que vous soyez stable. L'autre chose aussi, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on met l'appareil photo sur un trépied? C'est quoi la première chose qu'on doit désactiver en fonction de... de l'utiliser. Oups, excusez. Euh, je vais juste être sûr que je l'ai bien. Oui, non. Ça m'est déjà arrivé que j'ai perdu mon appareil photo après d'avoir mis mon appareil en, que j'avais pensé que je l'avais assez serré. C'est-à-dire, so basically, I just want to make sure that what I, my camera is, because I've already, it's already happened where I lost the camera. It cost me a little bit of a fortune there to get repaired. So typically now, uh, what I was saying is that um, I can't remember now. Oh yes, what is what? Do you, what's the first thing? The moment you put your camera on a tripod that you have to deactivate. Yes, Uncle Bob, you're right. If you're using a DSLR, you have to raise your mirror. But more important than that is you have to deactivate your stabilizer. Okay, and the reason for this is because. Um, your sensor doesn't know when to stabilize what. It just, it just, it's either on or it's off. C'est-à-dire que ton stabilisateur en tant que tel doit être désactivé le moment que vous vous installez l'appareil sur le, le trépied parce que, justement, euh, l'appareil photo, il ne sait pas quand il est sur un, 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 un trépied en tant que tel. Si on va juste, tiens, on va le mettre. Parce que, I should, uh, there we go. OK? So, c'est sûr et certain que le moment que je l'installe sur un trépied, la première chose que je désactive, c'est le stabilisateur. Et, you know what, je t'avoue que, puis mon oncle Bob va, pour, pourrait vous, vous, vous le confirmer aussi, euh, la photographie, ça faisait bien avant qu'il y avait des stabilisateurs. Ben oui! Ça fait plus que 200 ans que la photographie est sortie. So, you know, stabilizers only been out for the last, what, 10 years, 15 years, at the very most. Photography can be done way with without the stabilizer doesn't make a difference. So don't worry about that. Okay, just remember the rule of thumb that you don't necessarily want to be under twice your focal length in speed. 200 millimeter, one, 200th, uh, one four hundredth of a second. That's my rule. My rule that I came up with was that, you know, when it came to film, understand that, um, you know, Okay. You know, since the 80s there, as a, as a society, we really lost the capacity to compare apples for apples. Technically, on prend des pommes, on prend des bananes, on prend des oranges, puis on prend des mangues. On met ça dans la même panier, puis on, 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 on critère tout également. Euh, je m'excuse, mais des pommes, c'est pas des bananes, puis des bananes, c'est pas des mangues. Okay? So, you can't compare certain facets of film photography with um, digital. The only thing you can compare with between those two types of photography is that at a certain ISO with a certain amount of light at a certain aperture, I will get a certain, I will need a certain shutter speed. And in digital, that's exactly what you get at a certain amount of light, at a certain sensitivity, at a certain aperture, you will have to use a certain shutter speed to get the right amount of light. But Digital photography has nothing to do with grain, okay? Film photography has to do with grain. Because, because film photography was an analogical medium, okay? To be able to increase the sensitivity, you had to have larger 
uh, crystals to take in the light. So from a 50 ASA, which would be an equivalent, Fuji already did it, an equivalent of a 40 megapixel, for me to boost it to 100, those crystals had to be twice as big. And that means that I, I lost half of my, my resolution because I went from a 40 to a 20 now, okay? I have a 24 megapixel camera that goes from 100 to 51,200 ISO. My pixels don't change. In that whole thing, what I do create though, is I create exploded pixels because not every pixel is, um, not every pixel is made the same way. Some are a little bit more sensitive, others are a little bit, it's, 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 it's a fact of mass production. Okay, c'est-à-dire que um, ici l'ISO ça n'a pas ça 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 pas rapport en tant que tel avec le, 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 le on n'a pas le problème de, de, de ISO aujourd'hui qu'on avait en temps de pellicule. Qu'est-ce qu'on avait c'est que faut comprendre que la seule chose que le numérique et que l'argentique nous fonctionne de la même façon c'est que pour un certain lumière pour, à, à un certain ouverture avec un certain euh, sensibilité, je vais aller chercher exactement les mêmes vitesses. C'est la seule chose qui se compare entre pellicule et ça. So, pour revenir à ma règle euh, de deux fois mon focal, c'est parce que vu que j'ai tant de plus de pixels et de détails que je m'en vais chercher fin à l'infini, je te dirais que pour moi, de, 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 de 12 mégapixels à... Bon, de, 12, de 8 mégapixels à... 24 mégapixels, c'est deux fois ton focal. Le moment que vous tombez à, à peu près 30 à 50 mégapixels, c'est trois fois ton focal. Puis après ça, euh, au-dessus de 50 mégapixels, il faut, faut que j'aille chercher réellement euh, quatre fois mon focal pour que les, le sujet soit figé. Un, figé, un, un, un sujet fixe, c'est-à-dire que le, le sujet qui est assis à son, à, 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 à son bureau, que vous êtes en train de prendre un portrait euh, environnemental, lui, il respire. Vous, vous voyez très bien que mon, 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 mon corps ici, je bouge. Puis on ne veut pas nécessairement... Un, un, je ne veux pas aller nécessairement figer un sujet. À, fait pour le... So, no, whether it's full frame, whether it's APS-C, my, my general rule is 24, uh, tw uh, sorry, uh, 12 to 30 megapixels, at least minimum two times. Um, so, uh, Robert demand justement, or drink less coffee, ça c'est une bonne aussi. Um, C'est-à-dire que uh, Robert demand uh, plein capteur ou APS-C. Écoute, il y a... Dès que je suis à deux fois mon focal, ça va marcher avec la PSC, ça va marcher autant avec le, le micro 4 tiers aussi. Okay. Euh, à, à un certain point, écoute, je suis la première à le dire, il ne faut pas être plus... Euh, plus oh, I can't, I can't, can't remember now <laughs> the French phrase. Mais, as we would say in English, uh, listen, I'm not going to be more, uh, more Catholic than the Pope. Uh, you know, rendu à deux fois ton focal, vous devrez être capable d'aller de, chercher. Je vois que uh, on a... Passé pas mal. On, a, on est à 1 heure et 3 minutes. Euh, je t'avoue que euh, on va terminer ça là. So, um, if you have any questions from now, uh, si vous avez des questions d'ici euh, durant le, le, le défi, euh, notre défi euh, hebdomadaire, if you, if you have any questions on macro photography, I will in, in, in Uh, sorry, I will uh, between now and 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 and, and well, during the week, as 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 it, as it, as, it, as per se, I'm going to. Um, well, sorry, I need to breathe. <laughs> um, so, uh, if you have any questions, if you have any any uh, comments on, or even if you want to share your own uh, techniques, that's what the group is for. Please use the group. Si vous avez des, des techniques que vous voulez partager ou que vous avez des questions, quelque que ce soit, um, dans ce temps-là, uh, vous pouvez uh, envoyer ça sur le, 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 le groupe. Vous pouvez toujours me, me contacter en travers de mon courriel ajacommercialandrew-james.ca. You can reach me on my email at aj at andrew-james.ca. Uh, you can always uh, message me. Uh, and, um, you know, if you have any, 
listen, if you have... I was thinking about this earlier on the way here uh, from my errands this afternoon, but um, if you... After, I, after yesterday, I, 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 if you have the need or if you want to send me um, images that you would like me to look at, uh, please do so. And um, what we did yesterday, I can do that in a kind of one-on-one -on -one basis. Uh, where I'm uh, doing the analysis with you, uh, we can look at it together, uh, or I can do it. I can do it. I can do it basically offline, and you know, do a little video and then send it to you. Uh, these are all things that you can do. Um, uh, that, I mean, listen, it's it's just it's an extension of 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 of, of what I'm doing here. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous voulez que je fasse une analyse, envoyez-moi les photos. Et puis au pire, allez, qu'est-ce que je peux faire, c'est que je Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je pourrais en faire, alors je pourrais en faire une, une vidéo personnalisée pour vous euh, sur le, 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 votre photographie en tant que telle. Puis ça pourrait être comme genre quelque chose, ou ça pourrait être quelque chose one-on-one euh, -on -one aussi. Euh, mais ce sont des, 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 des euh, possibilités. OK? Um, Monday, I will do an episode on, um, justement, euh, ouverture. So, I'll cover aperture. Uh, for those who, who, who need a little bit more practice using uh, Aperture Priority, uh, qui serait le, le, le mode AV pour les Canon, puis les modes A pour les autres appareils photo, uh, Aperture Value, uh, AV for Canon, and A for the other. Uh, and I'll, I'll explain the, uh, the, well, the well, uh, depth of field. We'll talk about depth of field in different focal lengths too. Um, Mark asks, can we try focus stacking? I didn't talk about that uh, mostly because of the constraint of time, uh, but focus stacking is another uh, function of, um, and you know what, I think it'd be, you can if you like, if you know how to do it, and, and if you've done it before, uh, absolutely you can do it. Um, also, uh, I just want to, uh, uh, you know, when you send, and I, I know I didn't do it, I should have done it myself, but when you send your images um, and I'll create all of the groups and all that stuff there later this evening. But when you send your images, please include the um, just it, and don't forget it, this group is is private to us. Ça veut dire que quand vous envoyez les, les, vos photos au au au, um, au groupe uh, Facebook, puis oubliez pas que tu sais le groupe en tant que tel il est il est, est privé. Fait que c'est nous autres qui, qui la regardent, c'est les, les membres du groupe. Puis je t'avoue qu'on est rendu dernière fois que je regardais, on était au, juste au-dessus de 60 personnes. Moi, tu bien fantastique, j'apprécie ça beaucoup. Um, et puis, uh, c'est-à-dire que inclure vos, uh, vos réglages, vitesse, ouverture, ISO, focale, surtout aussi, juste pour, pour, pour voir quel focal que vous avez utilisé. Marc ici a demandé, est-ce qu'on peut uh, faire du focus stacking? Uh, je t'avoue que je n'ai pas parlé de focus stacking, c'est un autre aspect de, de, de macrophotographie en tant que tel. Euh, ou ce que vous prenez multiples photos, un peu comme qu ce que j'ai fait avec la Lune, mais en fonction de bouger votre mise au point pour être capable d'aller chercher euh, le, 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 le profondeur totale de l'objet. Euh, je t'avoue que certaines fois, en, foc en, en, en focus stacking, souvent, ça va prendre des centaines de photos. Ça dépend de la grandeur, évidemment. Surtout, euh, ça ne marche pas aussi bien que... Euh, avec des sujets qui bougent, c'est sûr, ok. Mais euh, absolument, si vous voulez l'utiliser, si pour, pour, pour le, le, le défi euh, hebdomadaire, euh, allez-y. Euh, je fais que je, justement, euh, oubliez pas que lundi je vais parler d'ouverture. Puis je pensais peut-être même faire un. Euh, je vais essayer de voir si, si je peux pas me monter un peu, un peu un, 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 un staging ou euh, un setup ici, euh, si je peux. J'ai eu une autre section de bureau à, 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 à démêler ici, mais peut-être que je vous pourrais euh, faire un petit setup de, 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 de macro. Euh, fait que je vous souhaite tous un super euh, samedi, un super euh, fin de semaine de Pâques. Euh, demain, il n'y aurait pas de, 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 de présentation. Euh, mais j'espère de vous voir euh, lundi. Je sais que lundi, c'est Pâques aussi. Euh, ça dépend comment est-ce que vous le... Mais écoute... Listen, it, it, just come, it just came to be that, you know, it, it's easier for me to do uh, Saturday 
Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Uh, it gives me time to prepare. It gives me time also with the family. Um, in the meantime, uh, can't wait to see you guys on Monday. Have a wonderful weekend. Happy Easter. And we'll see you soon. Thank you all.